नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एम पी एस सी टाइम्स ए एम पी एस सी एज्युकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत है तो बरच एक्सपीरियंस ने अभी मगनी के लिए के लिए होती कि दर रोज जो चालू घड़ा जे आता ऐटलिस्ट तुम्हें वीडियो बनवत चला ओके सो आजपास अपने जे लोकसत्ता सका महाराष्ट्र टाइम्स ये जे तीन न्यूजपेपर है तो यु चालू घड़ा जे नोट्स हैं तो वीडियो जे आते तो इतना पूरे तुम्हारा मिलत रह ओके आज आप कॉर करना आहोत एक ऑगस्ट दोन हजार सत्रह चालू घड़ा मुड़े ओके सो डेफिनेटली तुम्हें वीडियो शेवपर्यंत नक्की बगा ये तुम्हारे डेफिनेटली फायदा हा हो सकते ओके सो ले स्टार्ट बगा फर्स्ट है क्षयामेन क्षयामेन एक है चीन के क्षयामेन शहर में तीन आ चार सप्टेंबर रोजी ब्रिक्स देश जी है ती परिषद होना है ओके लक्षा ठेवा है क्षयामेन ये शहर नाव लक्षा ठेवा चीन के क्षयामेन शहर में तीन व चार सप्टेंबर रोजी ब्रिक्स देश जी है ती परिषद होता है नर न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति रियाज छागला है कशाशी संबंधित है तो ये ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूण प्रदूषणाशी संबंधित सुनावनी करना खंडपीठ है यहाँ न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति रियाज ओके ये दोगे जन क्या खंडपीठा मे हैं ध्वनि प्रदूण प्रदूषणाशी संबंधित ठीक है ये तुम्हारा नाव लक्ष्य ठेवा अभय ओक आ न्यायमूर्ति रियाज शेख रिया रिया छागला ओके नर बहाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी आशुतोष कुंभकोनी तो यहाँ का महाराष्ट्र सरकार के वती ध्वनि प्रदूषण याचिके पर बाजू मानने महाधिवक्ता होते थे आशुतोष कुंभकोनी हम नाव लक्षा ठेवा नर न्यायाधीश जगदीप सिंह तो डेरास सौदा प्रमुख राम रहीम हमें दोषी ठरवे न्यायाधीश होते नाव का जगदीप सिंह ओके नर बम्मी आम आरोग्या आदिवासी समस्या सोड़ने कुरखोड़ा ये गड़चिरोली है डॉक्टर सतीश गोगुलवार आणि शुभदा देशमुख यांनी स्थापन केलेली एक संस्था आहे आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी हे नाव लक्षात ठेवा हे कुठे आहे कुरखेडा गडचिरोलीमध्ये आहे आणि डॉक्टर सतीश गोगुलवार आणि शुभदा देशमुख यांनी स्थापन केलेली संस्था आहे आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी नंतर गणेश गॉड ऑफ एशिया हा जो ग्रंथ आहे तो डॉक्टर मक के ढवळीकर यांनी लिहिलेला आहे ओके गणेश गॉड ऑफ एशिया डॉक्टर मक के ढवळीकर यांनी हा ग्रंथ लिहिलेला आहे आधुनिक रडारच्या बाबतीत एक माहिती आलेली होती तर ती बघा तो यह अठेच सागरी मईल मजे सुमारे नव्वद किलोमीटर अंतरापर्यंत भूभाग आ जहाजे इत्यादि नकाशा स्वरूप दिसू शकत उपयोगा मु जहाजे दाढ़ धोक सुधा निर्दोखपने संचार करू शकत आधुनिक रडार वपरियाम का हो सकते अठेच सागरी मईल सुमारे नव्वद किलोमीटर अंतरापर्यंत भूभाग आ जहाजे इत्यादि नकाशा स्वरूप दिसू शकत ओके आधुनिक रडार वपरियाम ये उपयोगा मु जहाजे दाढ़ धोक सुधा निर्दोखपने संचार करू शकत नंतर विद्युत चुंबकीय लहरीं का वेग सेकंदाला तीन लाख किलोमीटर मजे एक मैक्रोसेकंदा मे तीन किलोमीटर इतका आतो ओके हे लक्षा ठेवा विद्युत चुंबकी चुंबकीय लहरीं का वेग सेकंदाला तीन लाख किलोमीटर मजेच एक मैक्रोसेकंदा मे तीन किलोमीटर इतका आतो नंतर अली सरदार जाफरी आता हदल की महती बढ़ा कि एक सत्त्याण जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें आए हैं तो एक उर्दू कवि है ओके एक सत्त्याण ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि इंडियन नैशनल कांग्रेस तर्फे विद्यार्थी युनियन के सेक्रेटरी होते थे एक छत्तीस मध्य लखनऊ इतने भर ले पुरोगामी लेखक चलवी के अध्यक्षपद भूषले है पुनः नया अदब या साहित्य पत्रिके सहसंपादक होते नंतर गुप्त गु या उर्दू तीन मसिका संपादक होते और प्रकाशक सुधा होते नर मंजिल हाँ पेला कथा संग्रह एक अड़तीस मध्य प्रकाशित परवाज मजे भरारी हा पेला काव्य संग्रह एक त्रेच मध्य प्रकाशित होता नंतर कह कशा भाग अठरा आणि महफिल ए यारा हे त्यांचे गत शतकातील शायरांच्या जीवन कार्यावरील दूरदर्शन प्र, वरती प्रसारित होणारे कार्यक्रम विशेष गाजलेले आहेत ओके बघा एकोणीसशे सत्त्याण्णवचा ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवी इंडियन नॅशनल काँग्रेस तर्फे विद्यार्थी युनियनचे सेक्रेटरी होते एकोणीसशे छत्तीस मधील लखनऊ येथे भरलेल्या पुरोगामी लेखक चळवळीचे अध्यक्ष होते नया अदब या साहित्य पत्रिके सहसंपादक होते नंतर गुप्त गु या उर्दू तीन मसिका संपादक आ प्रकाशक होते मंजिल हाँ पेला कथा संग्रह एक अड़तीस मध्य प्रकाशित परवाज भरारी हा पेला काव्य संग्रह एक त्रेच मध्य प्रकाशित कह कशा भाग अठरा और महफिल ए यारा हे तेज गत शतक शायर जीवन कार्यावर दूरदर्शन वरती प्रसारित होने कार्यक्रम विशेष गाजले ओके नर अहमद खान ओके okay, वय वर्ष नव्वद होते नुकत निधन है तो तैंबल इन्फॉर्मेशन है प्रसिद्ध फुटबॉल पटू होते वडिला नाव होते बाबा खान के बेंगलोर क्रिसेट संघा कर्णधार होते हा फुटबॉल संघ होता बेंगलोर क्रिसेट संघा कर्णधार होते नर एक अठेच व एक बावन या ऑलिम्पिक स्पर्धे अपना ठसा उमटवेला है एक अठेच मे लंडन ऑलिम्पिक मे बुटाशिवा स्पर्धा खेलले होते ओके बुटाशिवा स्पर्धा फुटबॉल खेलले होते 
नंतर एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये आशिया क्रीडा स्पर्धेत भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता ओके एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये आशिया क्रीडा स्पर्धेत आणि एकोणीसशे चोपन्नच्या आशिया क्रीडा स्पर्धेत सुद्धा त्यांनी भाग घेतलेला होता नंतर एकोणीसशे बावन्नमध्ये हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये युगो युगोस्लाव्या विरुद्ध केलेला गोल हा संस्मरणीय म्हणून ओळखला जातो ओके इष्ट बंगाल क्लबचे दहा वर्ष त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेलं आहे रोवर चषक सामन्यात बंगळूर मुस्लिम संघाकडून त्यांनी उत्तम कामगिरी केलेली होती रोवर चषक सामन्यात बंगळूर मुस्लिम संघाकडून ओके नुकतंच निधन झालेलं त्यांचं आणि सहस्त्रकातील सर्वोत्तम खेळाडू असा किताब भारतीय फुटबॉल महासंघ आणि इष्ट बंगाल यांच्याकडून त्यांना दिला गेलेला होता ओके हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा हे एक इम्पॉर्टंट आहे प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलपटू वडिलांचं नाव होतं बाबा खान बेंगलोर क्रिकेट संघाचे कर्णधार होते ते नंतर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसच्या लंडन ऑलिम्पिकमध्ये ते बुटाशिवाय फुटबॉल खेळले होते आशिया क्रीडा स्पर्धा झाली होती एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये त्यामध्ये त्यांनी भारताला विजेतेपद मिळवून दिलं होतं एकोणीसशे चोपन्नच्या आशिया क्रीडा स्पर्धेमध्ये सुद्धा त्यांनी भाग घेतलेला होता एकोणीसशे बावन्नमध्ये हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये युगोस्लाव्या विरुद्ध केलेला गोल स्मरणीय गोल म्हणून ओळखला जातो इष्ट बंगाल क्लबचे त्यांनी दहा वर्ष प्रतिनिधित्व केलं होतं रोवर चषक सामन्यात बंगळूर मुस्लिम संघाकडून त्यांनी उत्तम कामगिरी केली होती नुकतंच त्यांचं निधन झालेलं आहे नव्वदा वर्षी आणि सहस्त्रकातील सर्वोत्तम खेळाडू असा किताब भारतीय फुटबॉल महासंघ आणि इष्ट बंगाल यांच्याकडून त्यांना दिला गेलेला होता नंतर बघा के पी बक्षी समिती तर के पी बक्षी समिती ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ म्हणजे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण प्रकरण संदर्भातील ही के पी बक्षी समिती आहे हे लक्षात ठेवा कशा संदर्भातील समिती होती असं विचारतील तर एम आय डी सी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील ही संबंध आहे के पी बक्षी समिती नंतर विधानसभा पोटनिवडणूक झाली गोव्याला तर बघा पंजीम मतदारसंघातून गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काँग्रेसच्या गिरीश चोडणकर यांचा चार हजार आठशे तीन मतांनी पराभव केला ओके नंतर यासाठी सिद्धार्थ कुंकोलीकर यांनी आपली जागा रिकामी केली होती कशा कोणा कशासाठी तर मनोहर पर्रीकरांसाठी नंतर गोव्यातील वाळपई येथून काँग्रेसचे रॉय नाईक यांचा भाजपचे विश्वजित राणे यांनी दहा मतांनी पराभव केलेला आहे ओके म्हणजे दो दोघे सुद्धा भाजपकडून लढले आणि भाजपकडून जिंकलेले आहेत तर मनोहर पर्रीकर यांनी गिरीश चोडणकर यांचा पराभव केला आणि भाजपचे विश्वजित राणे यांनी रॉय नाईक यांचा पराभव केलेला आहे नंतर विधानसभा पोटनिवडणूक आंध्र प्रदेश ओके तर सत्ताधारी तेलुगू देशम पक्षाने नंदयाल विधानसभा पोटनिवडणुकीत विजय मिळवला आहे नंदयाल मध्ये झालेली आहे पोटनिवडणूक लक्षात ठेवा तर पक्षाचे उमेदवार भूमा ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी वाय एस काँग्रेसचे उमेदवार शिल्पचंद्र मोहन रेड्डी यांचा सत्तावीस हजार मतांनी पराभव केलेला आहे ओके पक्षाचे उमेदवार कोण भूमा ब्रह्मानंद रेड्डी म्हणजे तेलुगू देसमचे आणि वाय एस काँग्रेसचे उमेदवार शिल्पचंद्र मोहन रेड्डी यांचा सत्तावीस हजार मतांनी पराभव केला नंतर बवाना विधानसभा पोटनिवडणूक झाली होती दिल्लीला तर इथं आम आदमी पार्टीनं बाजी मारलेली आहे तर आम आदमी पार्टीचे वेद प्रकाश यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता त्याच्यामुळे त्यांनी आम पहिल्यांदा ते आम आदमी पार्टीकडून लढले होते आणि निवडणूक जिंकले होते पण त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिलेला होता तर त्याच्यामुळे ही पोटनिवडणूक झाली बवानाला तर ही जी आहे निवडणूक ते आम आदमी पार्टीचे रामचंदर यांनी निवडणूक जिंकलेली आहे त्यांना एकोणसाठ हजार आठशे शहाऐंशी मतं मिळाली आणि भाजपचे वेद प्रकाश यांना पस्तीस हजार आठशे चौतीस मतं मिळालेली आहेत आणि काँग्रेसच्या सुरेंद्र कुमार यांना एकतीस हजार नऊशे एकोणीस मतं मिळाली म्हणजे पहिल्या क्रमांकावर राहिला आम आदमी पार्टी दुसऱ्यावरती राहिला भाजप आणि तिसऱ्या क्रमांकावरती राहिलं काँग्रेस ओके नंतर बघा दीपक मिश्रा तर भारताचे पंचेचाळीसावे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दीपक मिश्रा यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ दिली आणि दीप दीपक मिश्रा यांचे काका सुद्धा म्हणजे रंगनाथ मिश्रा हे देखील सुद्धा सरन्यायाधीश होते तर बघा आता ओडिशा हायकोर्टात एकोणीसशे सत्याहत्तर मध्ये त्यांनी वकिली सुरुवात केली नंतर ओडिशा हायकोर्टात एकोणीसशे शहाण्णव मध्ये सहाय्यक न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली नंतर एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये मध्य प्रदेशामध्ये बदली झाल्यानंतर त्यांची कायम न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली पाटणा दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे दोन हजार मध्ये त्यांनी प्रवेश केला ओके आता त्यांचं वय वर्ष आहे चौसष्ट तर दोन ऑक्टोबर दोन हजार अठरा पर्यंत ते पदावरती कार्यरत राहणार आहेत त्यांनी कोणते महत्वाचे निर्णय दिलेले आहेत तर देशभरातील चित्रपट ग्रहात राष्ट्रगीत वाजवणं सक्तीचं करावं आणि सध्या कावेरी नदी वाटपाचा तंटा सुद्धा त्यांच्याकडेच आहे ओके तर अशा पद्धतीची ही इन्फॉर्मेशन आहे पंचेचाळीसावे सरन्यायाधीश आहेत रामनाथ कोविंद यांनी त्यांना शपथ दिलेली आहे रंगनाथ मिश्रा त्यांचे काका हे देखील सरन्यायाधीश होते ओडिशा हायकोर्टात त्यांनी एकोणीसशे सत्याहत्तर मध्ये वकिली सुरुवात केली नंतर एकोणीसशे शहाण्णव मध्ये ओडिशा हायकोर्टात सहाय्यक सहाय न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये कायम न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली पाटणा दिल्ली हायकोर्टाचे ते मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे सुप्रीम कोर्टात दोन साली त्यांनी प्रवेश केला आणि दोन दोन ऑक्टोबर दो
कार्यरत राहणार आहेत महत्वाचे निर्णय कोणते घेतलेले आहेत तर देशभरातील चित्रपट घरात राष्ट्रगीत वाजवणं सक्तीचं करावं आणि सध्या कावेरी नदी वाटपाचा तंत्र सुद्धा त्यांच्याकडेच आहे नंतर मेट्रो चार चार मार्ग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने वडाळा घाटकोपर मुलुंड ठाणे आणि कासार वडवली लक्षात ठेवा वडाळा घाटकोपर मुलुंड ठाणे आणि कासार कडवली या मेट्रो चार मार्गासाठी एका सल्लागाराची नेमणूक केलेली आहे ओके कोणी केलेलं आहे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं वडाळा घाटकोपर मुलुंड ठाणे कासार वडवली या मेट्रो चार मार्गासाठी एका सल्लागाराची नेमणूक केलेली आहे नंतर हार्वे चक्रीवादळ हार्वे चक्रीवादळ अमेरिकेच्या टेक्सास प्रांतात हार्वे चक्रीवादळानं थैमान घातलेलं आहे कुठं आलेलं आहे अमेरिकेच्या टेक्सास प्रांतामध्ये हार्वे चक्रीवादळ ओके नंतर जगातील पहिला हिरे वायदा व्यवहार जगातील पहिला हिरे वायदा व्यवहार भारतातून सुरू झाला रिलायन्स अनिल धीरुभाई अंबानी समूहाच्या आय सी ई एक्सच्या मंचावरून हा व्यवहार जो आहे तो मुंबईमधून सुरू झालेला आहे ओके लक्षात ठेवा नंतर टाटा मोटर्स आणि टाटा पॉवर निफ्टी पन्नास मधून बाहेर फेकले गेलेले आहेत ओके तर देशातील सर्वात मोठ्या भांडवली बाजाराच्या निफ्टी पन्नास निर्देशांकातून टाटा समूहातील टाटा पॉवर आणि टाटा मोटर्स डी या कंपन्या बाहेर पडलेल्या आहेत त्यांची जागा आता बजाज फायनान्स हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि युपीएल लिमिटेड या कंपन्यांनी घेतलेले आहे ईसीसी आणि बँक ऑफ बडोदा सुद्धा बाहेर पडणार आहेत ओके म्हणजे टाटा पॉवर टाटा मोटर्स हे बाहेर पडणार आहेत आणि ईसीसी आणि बँक ऑफ बडोदा सुद्धा बाहेर पडणार आहेत टाटा पॉवर आणि टाटा मोटर्सच्या जागी बजाज फायनान्स हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि युपीएल लिमिटेड या कंपन्यांनी जागा त्यांची घेतलेली आहे नंतर आहे विदेश भवन केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या विदेश भवनचे उद्घाटन जे आहे ते या खात्याच्या केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते मुंबई उपनगरातील वांद्रे कुर्ला येथे हे विदेश भवन उभारलेलं आहे त्यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं विदेशी नागरिक तसेच अनिवासी भारतीयांसाठी कार्यरत असे महाराष्ट्र राज्यातील पहिलेच भवन आहे नंतर मोहन उमरोटकर तर कार्निवल सिनेमाच्या चित्रपटग्रह कंपनी कंपनीच्या मुख्याधिकारी पदी मोहन उमरोटकर यांची निवड झालेली आहे आणि ह्या कार्निवल सिनेमाचे चित्रपट ग्रहाचे जे अध्यक्ष किंवा संस्थापक जे आहेत ते आहेत ते डॉक्टर श्रीकांत नंतर बघा बिटबे बिटबे काय आहे तर भारतीय आभासी चलन व्यवसायात बिटबेचा प्रवेश झालेला आहे म्हणजे एक आभासी चलन आहे ओके तर म्हणजे क्रिप्टो करन्सी आहे ती दोन लाखाहून अधिक ग्राहक असलेले बिटबे हे जगातील सर्वोत्कृष्ट दहा आभासी चलन व्यापाराच्या व्यासपीठापैकी एक मानलं जातं बिटकॉइन्स लाईट कॉइन्स इथर लिसक मोनेरो डॅश ग्रेम क्रेडिट्स ओके बिटकॉइन्स लाईट कॉइन्स इथर लिसक मोनेरो डॅश आणि ग्रेम क्रेडिट्स यांचा वापर व खरेदी विक्री करण्याचा हा सुलभ आणि सुरक्षित मार्ग असल्याचा दावा करण्यात येतो म्हणजे यांच्यासारखंच एक आभासी चलन आहे आणि बिटबेचे जे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत ते सिल्वेस्टर सुझेक आणि बिटबे इंडियाचे प्रमुख आहेत रोहित धाडा ओके नंतर आहे टेलिकॉम एक सरकारी पीटी टेलिकम्युनिकेसी इंडोनेशिया म्हणजे टेलिकॉम या दूरसंचार कंपनीच्या टेलिकॉम एक म्हणजे टेलिकॉम एक हा दूरसंचार उपग्रह आहे कोणाचा आहे इंडोनेशियाचा आहे तर या उपग्रहामध्ये सध्या बिघाड झालेला आहे त्याच्यामुळे इंडोनेशियातील सर्व एटीएम आणि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पेमेंट यंत्रणा ह्या बंद पडलेल्या आहेत टेलिकॉमचे अध्यक्ष अध्यक्ष संचालक आहेत अलेक्स सिनागा ओके नंतर आहे कॅस्टर सेमिना कॅस्टर सेमिना हे दक्षिण आफ्रिकेचे खेळाडू आहे त्याने जर्मनीत बर्लिन येथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये सहाशे मीटर शर्यतीत ओके एक मिनिट एकवीस पॉईंट सत्याहत्तर सेकंद असे विश्वविक्रमी वेळ दिलेले आहे म्हणजे त्याने विश्वविक्रम केलेला आहे धावण्याच्या स्पर्धेमध्ये सहाशे मीटर शर्यतीमध्ये तर तिने एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये क्युबाच्या अॅना फिडेलिया क्युराट हिचा विक्रम सत्तावनशे शहाऐंशी सेकंदानं मोडलेला आहे म्हणजे हिने कुणाचा विक्रम मोडलेला आहे क्युबाच्या अॅना फिडेलिया क्युराट हिचा विक्रम जो आहे तो मोडलेला आहे हे लक्षात ठेवा कॅस्टर सेमिना दक्षिण आफ्रिकेची खेळाडू आहे आणि सहाशे मीटरमध्ये विश्वविक्रम केलेला आहे त्याने क्युबाचा अॅना फिडेलिया क्युराट हिचा विक्रम शतांश शहाऐंशी सेकंदाने जो आहे तो मोडलेला आहे ओके तर अशा पद्धतीच्या ह्या एकोणतीस तारखेच्या लोकसत्ता सकाळ महाराष्ट्र टाईम्स या वर्तमानपत्रातील ह्या नोट्स आहेत आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा जितके जास्त लाईक्स येतील तेवढी तुम्हाला मी सिरीज ही कंटिन्यू देईन ओके सो याच्यामुळे तुमचा वेळ सुद्धा वाचेल आणि तुम्हाला कशा पद्धतीने नोट्स बनवायचे असेल तर ते सुद्धा तुम्हाला कोण जाण्यांनी याची तुम्हाला जितक्या वेळ तुम्ही व्हिडिओ रिवाइंड करून बघाल तेवढ्या वेळ तुमची रिव्हिजन ही चांगली होईल ओके सो व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा कॉमेंट्स करा आणि शेअर करा सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट